日が直屋に文学の問題はない。太宰織田が志賀直屋に噴死したという俗説の一つ二つが現れたところで意図するに足らない。一国一条の主がたむろする分断の論説が一二の定型に統制されたらその方が賃であろう。機械解説雲のごとく巻き起こりヨガラス分子やマムシ論客の類を毒殺噴死せしめる怪力がこもれば結構である人間に大概のことが可能でありうるように人間についての批評も大概のことに根がありうるものであるだからマムシ論客の怪奇炎にも根は鮮やかにぐすりただ無数の根から一つの根を取り出すにはご当人の品性や頭の問題が残るだけの話である。太宰織田が志賀に噴死したという説にも根のないことはない。太宰が志賀に腹を立て、女勢我門を書いたことは事実であり、その裏には志賀に褒めてもらいたいような気持ちがなかったとは言えない。しかし、そのことで噴死したとは突飛な飛躍で。帝銀事件の容疑を裏付けるにこんな飛躍をしたならばたちまち検事は失格するが中野義雄教授は教授も批評家も失格しないから分断は楽天地である志賀直哉の一生には生死を閉したあがきや脱出などはない彼の小説は一つの画欲を構成して示したものだがこの画欲には哲学がない。彼の文章には「神だの哲学者の名前だの」たくさん現れてくるけれども彼の私有の根底にただの一個の人間たる自覚は完全に欠けておりただの一個の人間でなしに志賀直哉であるに過ぎなかった。だから神も哲学も言葉をもてあそぶだけであった。志賀直哉という位置の安定だけが彼の問題であり彼の画欲の問題もそこに至って安定したしかし彼が修道僧のごとく画欲をめぐって三子悪党のごとく小説しつつあった時も落ち着く先は分かりきっており見せかけにかかわらず彼の私有の根底は志賀直哉という位置の安定に過ぎなかったのである。彼は画欲を示し、肯定して見せることによって、安定しているのである。外国には、神父に告白して、罪の許しを受ける方法があるが、小説で罪を肯定して安定するという方法はない。ここに日本の詩小説の、最大のの特色がある,のである。神父に告白して安定する苦悩ならばまことの人間の苦悩ではない志賀流の日本の詩小説もそれと同じ偽苦悩であっただが小説が画欲を肯定することによって安定するという呪術的な効能豊かな方法であるならば通俗の世界においてこれほど救いをもたらすものは少ない。かくて、志賀流詩小説は、懺悔台の代わりに宗教的軽虐さをもって用いられることとなった。その軽虐と神聖は、通俗のシンボルであり、かくて日本の知性は、押しつぶされてしまったのである。夏目漱石も、その白式にもかかわらず、その私有の根は我が周囲を肯定しそれを合理化して安定を求める以上に深まることができなかったしかしともかく漱石には小さな悲しいものながら脱出の願いはあった彼の最後の作「明暗」には悲しい祈りがあふれている志賀直哉には一心をかけたかかる祈りは影すらもない
店の苦悩や誠意にはあふれているがまことの祈りは影だになく見事な安定を示しているしがりうというものは一家安穏保身を祈る通俗の世界にこれほど健全な救いをもたらすものはないこの世界にとってまことの苦悩は不健全であり不道徳である文学は人間の苦悩によって起こった一つのおもちゃであったが志賀流以来健康にして苦悩なきおもちゃの分野を開いたのである最も苦悩的神聖軽虐な外貌によって全然苦悩に触れないという新発明の健全玩具であったこのアホの健全さが日本的な保守思想には正当的な健全さと目されその正当感は知性高き人々の目すらもくらまし知性的にその偽物を見破り得ても感性的に否定しきれないような状態を作っている太宰の悲劇にはそのような因子もあるしかし志賀直哉の人間的な貧しさや汚らしさは如ぜ我門に描かれた通りのものと思えばまず間違いではなかろう志賀直哉には文学の問題などはないのである